铁子们好啊，我是大雨。天晴了，雨停了，我有景了，我行了。首先感谢铁子们上期盘点的一万点赞，大雨信守承诺，这周呢带着最新的爆肝盘点，一点不夸张的说啊，这期盘点的强劲程度，那可以说是麻雀捉牛屁股，那确实牛逼呀。上期盘点，大雨逐个分析了所有血流言，带铁子们了解了因为血流言引发的人界惨案，但其实呢，世界还是美好的，因为呢有咱们可爱的通灵兽。今日大雨就带大家好好扒一扒欢迎里所有的通灵兽，大伙可以猜一猜欢迎里的通灵兽一共有多少只，把数字打在公。大约会在本期盘点的结尾公布答案。那咱们话不多说，这就开始。通灵兽，火影最早出现的战斗忍兽。一直都是忍者作战时的小帮手，想要召唤通灵兽需要签订契约，通常与通灵兽签约都是由上一任签约者推荐，再来看通灵兽和签约者互相有没有演员，最后要双方互相满意了才能算签署成功。简单来说呢，就是得双向奔赴才行。就像鸣人为了签约蛤蟆文泰，让他承认自己打赌绝对不会从文泰的头上掉下来，鸣人最后靠毅力得到了认可，但是天天在与凯的通灵兽签约时，因为心直口快说不喜欢乌龟，惹怒了忍龟，当场就签约失败了。这其实都算好的了。三忍大战的时候，大蛇丸召唤的万蛇。张嘴就向大蛇丸要一百个活人祭品，不给钱就罢工。旁边的都也说，这万蛇要是知道大蛇丸双手受伤的话，甚至啊可能要弑主。咱们通过这三个例子就能知道，通灵兽并不是随随便便就能签约的。没有通灵兽的忍者，在忍界里呢也是一抓一大把。而且就算最终签约成功了，通灵兽能被随时召唤，也不代表就一定会乖乖听话。关于通灵兽认可度这个问题，具体详情铁子们可以观看之前这些。这里大雨呢就不过多赘述了。通灵兽的存在价值还是在作战中体现，他们根据各自的优势可以分成战斗型、情报搜集型、辅助型。战斗型的通灵兽最具有代表性的就是自来也的蛤蟆文泰，他叼着个大烟斗，挎着把短剑，有着巨大的体型跟火爆的脾气，打起架来一点都不含糊，应该说是火影里最经典的通灵兽。龙地洞的万蛇和长门的出生道都属于是战斗型通灵兽这一类。情报搜集型通灵兽最早出现的是卡卡西的八只人犬，最出名的是帕克。虽然帕克战斗力不高，但感知能力和情报搜集能力很强。帕克带着鸣人、鹿丸、小鹰追佐助的时候，在追逐的过程中，帕克就可以感知到敌人的追兵，甚至可以准确说出追兵的。人数，在之前的专人考试中，帕克也能率先闻出来兜的存在，属于是见闻色霸气拉满的啊。辅助型通灵兽出场不多，以五代目火影纲手的阔鱼为代表。阔鱼可以通过自己的身体传递召唤者的查克拉来治愈友军，还可以分化成无数小阔鱼进行大范围的治疗。可以说只要不死都能救活啊！对了，还有咱们苍兰猛兽麦特凯的忍者神龟，辅助型通灵兽的巅峰了，属于是真是乌龟半走毒，那憋不住笑了。既然讲到通灵兽这儿，就一定要和尾兽区分开来。这俩呢，根本就不是一个物种，是有生殖隔离的。首先，通灵兽是世间的生物，是地球原有的产物。尾兽不同，它是石尾的分裂体。石尾又是外星人大统木一族在地球种植的查克拉神树，所以尾兽严格来说，它算外星黑科技。哦第二，通灵兽是通过契约召唤的，而尾兽是封印在人族力体内的。通灵兽的契约说白了就是劳动合同，是有自己的下班时间的。尾兽不是，除非人族力当场暴毙，否则呢，只能永远被关在小黑屋里。唯一的娱乐就是看看人族力的现场直播，这辈啊，那真是杀人诛心了。说回尾兽跟通灵兽，房间早有传言，这九尾是搬的通灵兽。其实这个说法呢，很难说是对的。大宇认为啊，九尾是被搬用血流眼控制，被强迫签订的契约。虽然确实也能召唤出来，但最多是被强迫通灵出来的尾兽。所以大宇没有把尾兽划入通灵兽范围内。接下来，大宇就按照通灵兽的各种体系这个顺序往下讲。小伙伴们想看哪只通灵兽，可以直接挑到那儿。大宇会在评论区列出进度条，方便大家观看。那话不多说，开始发车。一妙木山蛤蟆体系，妙木山的蛤蟆作为主角般的通灵兽，有名字、有个性、有战斗设定，是火影里待遇最好、设定最全面的通灵兽体系。大蛤蟆仙人，本名蛤蟆丸，是妙木山最老的蛤蟆，至今活了有千年以上。年轻时期指引大统木羽衣反抗大统木灰叶暴政，还教了羽衣六道仙人模式，有着强大的预言能力。在自来也学会了仙人模式之后，预言自来也的弟子会给忍界带来巨大的革命，可以说是真正左右忍界历史的关键性人物。忍法铁炮弹，大蛤蟆仙人年轻时使用过的忍术，先吸入大量的水，再让查克拉遍布水中，最后像水枪一样射出去。那咋越说越像杰尼龟呢？望远镜之说，将水晶球作为戒指，洞察外界，可以利用水晶球精准找人。只要知道对方的查克拉种类的话，不管多远都能找到。仙人之符，蛤蟆国的宝符，布满了仙中查克拉的仙人符，能让人从濒死中恢复。大统木羽衣就曾用来救活了弟弟雨村，仙人也是你仨的。
身作仙人和智麻仙人。身作仙人与智麻一起居住在妙木山里，是大蛤蟆仙人的亲戚，也是自来也和鸣人的仙术老师，与自然共生，修炼仙术八百多年，被妙木山作蛤称为头。智麻仙人，身作仙人的原配夫人，跟身作仙人一样，都是大蛤蟆仙人的亲戚，叫身作仙人，还是他爸。因为两位仙人的忍术大多是配合使用，所以就一起解释一下。仙法两生术是两位仙人跟施主者的身体一部分融合，两位仙人作为静的一方吸取自然能量，施主者作为动的一方保持战斗。通俗的说，就是一边放水一边抽水，池子里总能有水。两生术能达到仙人模式的最大限度就是这个原理。仙法五幽未门，身作仙人用风遁，智麻仙人用火遁，配合自来也的油，三种术组合起来的超强火遁，无论是攻击范围还是破坏力都十分巨大。仙术蛙鸣，十分稀有的声音系幻术，夫妻组合使用的蛙鸣可以让对手沦陷。佩恩攻打木叶的时候，两大仙人就用这招定住了佩恩的两只通灵兽，随后呢被鸣人搓的丸子打倒。仙法蛤蟆吟唱是仙术蛙鸣的升级版，最强的听觉系幻术，也被叫做蛤蟆二重唱。发动时能够大范围发出声波，听到蛤蟆吟唱的人就会被困在幻术结界中。自来也从这招秒杀了三个偏恩，偏恩自己都觉得这招很强。攻打木焰时，甚至打算先解决掉两大仙人。蛇战腹水斩，智麻仙人先用舌头缠住，然后身作仙人吐出高强度的水遁，是一种配合忍术。幻术牢不可破，声音系的究极幻术，中术者会被困在四大冥王的结界里。曾经在自来也对战佩恩的时候使用过。除了这些，还有身作仙人的逆向通灵之术和智麻仙人的通灵之术，相当于是妙木山跟忍界的传送门。蛤蟆文泰三忍大战的主打人，漩涡鸣人的老大，先后跟自来也、波峰水门、漩涡鸣人签订契约，属于老大工人了啊！别看他平时一副皮里皮气的样，关键时刻呢，比谁都爷们，帮了鸣人无数次。火盾蛤蟆油盐弹，蛤蟆文泰和自来也的组合忍术，文泰的油与自来也的火结合，产生威力巨大的油盐弹，是仙法五幽未门的削弱版。水盾铁炮玉，蛤蟆文泰的水盾曾经在与一位守鹤的对搏中，跟守鹤的风盾炼空弹不相上下。通灵乌台崩坏之术，听起来花里胡哨，其实就是在敌人上方召唤蛤蟆，用盾位压死，纯体术了。波峰水门曾召唤文泰压过九尾，自来也也召唤过蛤蟆广压过万蛇，鸣人也召唤过蛤蟆广对付白绝。这招属于朴实无华又非常生猛的说。变身术，文泰曾经变成九尾对付过守鹤。蛤蟆短刀斩，用短刀砍向敌人，再利用蛤蟆的弹跳力跳起，将敌人一刀两断。蛤蟆剑。蛤蟆剑是蛤蟆三人组里最好说话的一只，十分谦虚，经常说自己笨，手持类似鱼叉的武器和类似锅盖的盾，攻守兼备。贝斯莱也和鸣人召唤出来对付佩恩，一己之力干掉了佩恩的地狱犬和犀牛。蛤蟆广是蛤蟆剑与蛤蟆文泰的兄弟，擅长剑术，身手敏捷，和自来也、鸣人有契约关系。佩恩袭击木叶的时候，同文泰、蛤蟆剑二位仙人一起抵抗佩恩的通灵兽。暗器术蛤蟆双刀斩，利用身后的巨大双刀砍向敌人。因为体积大、威力强，所以击中者必重伤。还有就是乌台崩坏之术了，这个术应该大个的蛤蟆都会，所以我广哥呢肯定也会。蛤蟆钟是自来也最信任的通灵兽，经常让他保管召唤契约卷轴。蛤蟆吉，蛤蟆文泰的儿子，蛤蟆龙的哥哥，与鸣人达成契约的橙色大蛤蟆，口气很臭，但是很讲义气，跟鸣人有跨越物种的友谊。水移铁炮，仙术型的水遁，从口中吐出具有极其强力的粘性的水遁。戴土曾经靠求刀玉成功抵挡此术，但是被鸣人发现，不能化解仙术的弱点。蛤蟆吉本身很有天赋，爸爸文泰的蛤蟆双刀斩、蛤蟆原弹都能使用，甚至还有逆向通灵之术。蛤蟆龙，蛤蟆级的弟弟，跟蛤蟆级性格完全相反。每次被召唤出来，都要向鸣人要零食，还经常犯糊涂，一出事就指望哥哥帮忙，特别废柴又可爱，是大宇最喜欢的蛤蟆。先给大家看一段蛤蟆龙的小日常。啊呼，我没我要吃的毛毛的卡克里多给。哎，我要吃毛来了呢，喂喂。挺可爱吧？蛤蟆龙其实认真起来也挺强的，忍术会使用风盾、蛤蟆铁炮和蛤蟆原弹。铁臂蛤蟆，铁臂蛤蟆是身穿叠层盔甲、全身蓝色花纹的橙色小蛤蟆，与自来也达成契约关系，防御力极强。曾经在明族二人无力应对时，及时救场，挡下鬼叫一刀。蛤蟆力是一只喜欢涂红嘴唇的公蛤蟆，因为喜欢自来也，所以经常叫它小自来也。但是跟鸣人八字不合，所以它对自来也用女生，对鸣人呢就用男生。卷轴蛤蟆蛤蟆银与自来也波峰水门签订契约，身体是一个卷轴，里面记载着九尾封印的钥匙，成为后来鸣人开启九尾力量的关键。大力蛤蟆与自来也签订契约，是一只力大无穷的蛤蟆，可以凭借身躯击碎岩石，还具有飞行能力。剑士蛤蟆与自来也签订契约，是一只擅长变身的蛤蟆，可以用查克拉变成自来也想象的任何建筑物，再将敌人吸引过来，也就是剑士蛤蟆的胃中，曾经帮助过自来也搜集与远村的情报。
葫芦蛤蟆，与自来也签订契约，身体是葫芦形，嘴巴用一个瓶塞堵住，它可以让自来也躲在它的体内，连拥有轮回眼的长门也感知不到。自来也曾经为了躲避佩恩召唤过。严肃的蛤蟆与自来也签订契约，因为体型巨大，所以自来也只能召唤出它的部分肠胃，把敌人囚禁在里面。素颜的蛤蟆的肠胃就是自来也最强的姐姐树。坐骑蛤蟆曾作为神作仙人的坐骑出现过。蛤蟆秀介，冰木山和木叶村的联络蛙，曾经在联络信息的时候被屯藏杀死。这个没有名字的小粉蛤蟆出现在通知蛤蟆秀介死去的冰木山里。蛤蟆联络员曾由神作仙人派去专门向芝麻仙人传达信息的蛤蟆。蛤蟆五郎，《博人传》中木叶丸的通灵兽。要说蛤蟆通灵兽，其实还有两个，就是鸣人曾经召唤出的两只小蝌蚪，配合是全忍界年龄最小的通灵兽。二，龙地洞体系。虽说龙地洞跟妙木山一样都是千年秘境，但是并没有妙木山的蛤蟆那么有个性，只有庞大的数量和强大的实力。白蛇仙人，龙地洞的仙祖级人物，本体是从辉夜时代开始，至今存活了千年以上的白灵大蛇，被称为白蛇仙人。白蛇仙人统治着与妙木山、赤骨林齐名的龙地洞，在《火影忍者疾风传》中只出现过一次，当时是药师刀跟着他学习仙术，掌握了仙人模式。白蛇仙人跟妙木山的老爷子一样，都属于远古级别的强者。而对那些来到龙地洞失恋的人，会用自己的尖牙为他们注入自然能量；那些肉体不能承受的人，会被整个吃掉。隐形白蛇仙人的隐形能力不只是肉眼，还可以让任何查克拉都无法感知。幻化是白蛇仙人持有的幻术型仙术，可以将一处空地变成一座龙地洞的寺庙。白蛇仙人还经常用幻化假扮成人类老太太。意念波是白蛇仙人特有的能力，可以将过去的经历重新播放，就像是录播模式。甜心神机与噬树岛机、吞心机一样，都是长老级别的得力亲信。平时的工作就是筛选来龙地洞失恋的人，只要没通过失恋就会被生吞，前提是白蛇仙人默许。异物变化，甜心神机的专属幻术是异物变化，能凭空幻化出一座古城，再幻化出一堆美食。只要前来修行的人不能好好把持自己，无法克制对美食的欲望的话，就会被他瞬间吞食。甜心神机还具有漂浮和隐形的能力。赤树岛机，同为白蛇仙人的长老级亲信，跟甜心神机一样，也是负责筛选进入龙地洞失恋的人。吸收是噬树岛机独有的仙术，需要将对手引入龙地洞中，再用一块巨石堵住出口。要想从这里出去，就必须将巨石上所有的洞用晶体填满。此时对手的查克拉就会被强行消耗，失去查克拉的人就会被他吞掉。和天心神机一样，噬树岛机也具有漂浮和隐形的能力。吞金机，长老级得力亲信，也是负责筛选进入龙地洞试炼的人。束缚是吞金鸡的专属仙术，只要用牙齿咬住敌人的脖子，敌人就会身体发烫，失去行动能力，渐渐产生幻觉，消磨着前来修行之人的意志。吞金鸡也有漂浮和隐形的能力。金牙是龙灵洞最暴躁的大蛇，体型巨大，动作敏捷，攻击强，速度快。但是失去一只眼睛的金牙，曾经被初代契约者抛弃过，所以开始到处破坏。金牙的实力毋庸置疑强大，所以这么久都无人能制服他。但是不幸，他遇到了鸣人的儿子，博人误打误撞闯入金牙的精神世界，顺利嘴遁收服。金牙也暂时和博人签订了契约。石化是金牙独有的术，可以喷射出让对手瞬间石像的液体。幻蛇原本是大蛇丸的通灵兽，大蛇丸最强也是最爱用的一只通灵兽，拥有庞大的身体和身体大小不相符的速度。当得起木叶三人的通灵兽这个名号，最重要的是连性格都与大蛇丸相似，极其邪恶。每次任务都要大蛇丸准备一百个还人祭品，否则可能吞噬主人。所以当大蛇丸死在佐助手里后，幻蛇也顺理成章成了宇智波佐助的通灵兽。在佐助跟迪达拉对决时，迪达拉想要使用最后的手段与佐助一起同归于尽，反应及时的佐助召唤出幻蛇，对幻蛇使用血轮眼，瞬间控制住万。蛇使他无法逃走，然后进入万蛇的肚子里，化解了危机。只是随后万蛇被炸死。虽然到死万蛇都没有展示出特别的忍术，但凭借超大的体型和极快的速度，就可以成为三忍级的通灵兽。二代目万蛇，它是药师刀利用万蛇的细胞改造出来的通灵兽，体型巨大，动作敏捷，攻击力强。虽然只有一岁，但各方面能力都在初代万蛇之上。在第四次忍界大战前，都曾使用二代万蛇偷袭了雷之国归岛。青蛇，万蛇死后佐助新的通灵兽，传说是佐助早期曾救过他，所以青蛇就跟定了佐助。青蛇有且仅有一次的通灵，就是在尾九十尾第七班三角之重聚时召唤的。三头蛇是早期在大蛇丸的设计中，为了破坏木叶墙壁而准备的通灵兽，身体巨大，还有三只头。
。三、尸骨林体系。尸骨林一族与妙木山的蛤蟆与龙地洞的蛇都不同，尸骨林有且只有一只阔鱼，每次纲手和小鹰召唤的阔鱼其实都不是本体，只是本体的一部分而已。往往通灵时注入的查卡拉量越多，通灵出来的阔鱼体型就越大。这只阔鱼也是由婚夜时代开始存活了千年以上，被尊为阔鱼大人。具有分裂的能力，可以分裂成小鳄鱼大规模治疗，而它的忍术相对来说并不多。蛇齿磷酸，鳄鱼口中吐出腐蚀性的液体，可以腐蚀一切，所有敌人都只能躲避，是鳄鱼极其强力的攻击性忍术。鳄鱼大分裂，因为鳄鱼是没有骨头的软组织生物，所以能自由的分裂再重组。但使用此术时，所有的物理攻击都会无效，在三忍一战中，即使面对万蛇的强力束缚，也能轻易逃脱。四黑鹰六道体系，黑鹰的出生道有两个人，男出生道和女出生道。男出生道原本是风魔一族的忍者，在被长门制造成出生道前，曾经和自来也交过手，被自来也一刀划伤了额头，所以后来被自来也认出来。男出生道召唤的通灵兽一共有六只。地狱蟹曾经在与自来也一战中被召唤过，使用的忍术是水遁泡沫乱波，从口中吐出泡沫，能让周围变成泡沫之海，完美克制油、火焰一类的忍术。可以看出来，长门为了自来也下的功夫。八只鸟能在空中自由的飞，用锋利的嘴来碰撞对手，还能在空中向地面投放会爆炸的弹。公牛用来冲撞对手，在自来也对战配音时，公牛就有出现。地狱犬，地狱犬的独特能力是增幅效果，长着翅膀的地狱多头犬一旦被攻击，无论受到怎样的伤害都能分裂增加数量，只有彻底击败畜生道才能解除。变色龙能将被吞入者透明化，达到隐形的效果。直熊猫防御用熊猫外形的巨大石像，男出生道曾经用来防御了自来也的仙法毛针千本时出现。女出生道在动画原创中设定为紫阳花，是愚眼村女忍者，尸体被制成配音出生道。女出生道的通灵兽有四只，其中地狱犬和男出生道相同。蜈蚣体型巨大，在袭击木叶时摧毁许多的房屋。犀牛体型巨大，用来冲撞对手。斗牛和犀牛一样，能够冲撞对手。预言王使用轮回眼视野飞行这个特性帮助作战。阎王判决，阎王可以分析出被禁锢的人有没有说谎。如果说谎，对手的舌头会自动伸出来，然后阎王将对手的舌头放入自己口中吞食。轮回复生之术，阎王张开大嘴，将受损的佩恩放入口中，以咀嚼的方式复活。外道魔像就是失去绝大部分查克拉的石位，也就是神术的身体，只有拥有轮回眼的人才可以通灵外道魔像。目前已知的通灵者有长门、带土和宇直播班。外道魔像曾经被小组织用轮回眼通灵出来战斗，尽管当时没有尾兽查克拉，但威力依然强大。查克拉接收器就是黑棒，长门初次通灵出外道魔像时，身体被插满黑棒，黑人们就是用这些注入查克拉的黑棒操纵的。原本是弥补长门行动不便的忍具，查克拉接收器也可以用来当做武器，向黑棒内注入自己的查克拉，在攻击时瞬间扰乱对方的查克拉。查克拉龙，六道魔像吐出龙形状的查克拉，被接触的对象查克拉会瞬间吸收。幻龙九封印，一种封印术，魔像吐出查克拉龙，将尾兽封印到体内。锁链，外道魔像能从嘴中吐出能量锁链，这些锁链本质是一种封印术，甚至尾兽也能被封印。雷电，魔像背上的突起物能放出巨大的雷电。尾兽玉，吸收尾兽之力后的魔像可以放出尾兽玉，此处为 TV 原创。除了各种忍术，外道魔像还有三种形态出现在动画中。第一形态，六道魔像拥有十根尾巴，一只眼睛。此时的十尾捕捉到了一尾到七尾的全部查克拉，还有八尾和九尾的部分查克拉。虽然只是初级形态，但是已经能够发射尾兽玉了。不完全第二形态，十尾能站起来了，巨尾变成利爪，头部只有一只眼、一只耳，可以发射出使天地异变等级的尾兽玉。木盾扦插之术，在带土的操纵下，外道魔像能发射出数量庞大的木盾，贯穿敌人。完全体第二形态，石尾可以瞬间分裂出无数的小石尾，就像是阔鱼大分裂，口中吐出巨大的花瓣形状的炮口，能够发射超级巨大版的石尾尾兽玉。最终形态，歪道魔像就是大土木一族种下的神树躯体，在第四次忍战中，与这波带土跟鸣人的对战中吐出了石尾，石尾落地变成神树的样子，开始疯狂延伸，所到之处，忍者联军的查克拉都被吸走。五炎猴王一族，炎猴王一族目前已知的签约者只有猿飞日展和猿飞木叶丸，大有猜测可能是猿飞一族的专属通灵兽家族。猿猴王、猿魔是三代木火影猿飞日展的通灵兽，有金刚不坏之称，就是防御力特别高，能瞬间变身金箍噜棒，也可以配合使用者在战斗中调整大小，还能单独使用忍术。大蛇丸称其为最强的通灵兽。金刚如意棒是猿魔变成的武器，有钢铁般的硬度，还能随意变大变小。金刚老臂抛出金箍噜棒，棒子会分化成几十根，封住敌人的走位，形成牢笼，禁锢敌人。三代木就曾经用这招扛住柱间的木盾。
，如意棒狂风是风盾和金箍噜棒的组合忍术，大力使如意棒放光转动，产生狂暴的气流，把敌人瞬间吸附过来。猿猴王猿罗是木叶丸的通灵兽。猿罗的爸爸是猿魔，猿罗的身体并没有猿魔那么大，但是该有的也有，有金刚不坏，也能变身成如意棒。金刚封印元阳封杀是金刚如意棒状态下的猿罗，等友方将封印符布置完成后，在木叶丸的引导下，将封印符全部串联起来，符阵形成的巨大查克拉手掌能够束缚对手的行动，但是长期维持需要大量查克拉。六乌鸦体系，火影动画里曾经召唤出乌鸦的角色有山城青叶、佑和之水，但是原作里没有明确乌鸦是通灵兽，像是山城青叶的散千乌之术，就是用很多只乌鸦干扰敌人。佑和之水的乌鸦更多是配合幻术使用，所以并没有办法确定乌鸦是通灵兽。这里暂时不把乌鸦归类为通灵兽。七英气。目前已知的英气通灵兽有两只，一只是佐助的加尔达。加尔达是当初佐助与幼神一战中，佐助被驱逐天之咒焰后找到的通灵兽，与他签订通灵契约后，让佐助即使失去天之咒焰也能够飞翔。还有另一只是云隐村鸡的猫头鹰。鸡是奇拉比小时候开始的好朋友，在雷之国时担当九尾祭品之力宣文明人一行人的导游，长这个样。八修狗体系，咱们的修狗体系，简单来说就是卡卡西的八只人犬。这八只人犬每只都有自己的名字：西巴、比斯克、阿基诺、古鲁克、乌黑、乌鲁西、布鲁、帕克。我们最熟悉的还是帕克。说到修狗，其实还有赤丸，但其实赤丸不是通灵兽，它是犬种牙饲养的伙伴，具有灵敏的嗅觉，能与犬种牙进行人兽混合变身作战。好了，前八个体系已经系统的说完了，那么剩下无法按照体系分类的通灵兽，大宇就从反派形象来介绍。咱们先从《博人传》中出现的叶开始，叶是一种可以吸。受敌人查克拉的通灵兽，以前团葬用来保护木叶村而改造出来，后来被跟的残党进院离，封印在他的女儿简锦身上，目的是报复木叶。最终简锦被博人嘴遁，放下了仇恨，重新开始生活。时空间忍术牛头天王，叶可以在任意地方随意出入异空间，并且可以利用时空间来吸收对方的查克拉。强化能力，叶可以通过自身的查克拉来强化人或物体。吸收查克拉，因为叶是利用铸剑细胞改造出来的生物，所以拥有了吸收查克拉的特性。吸收的查克拉可化作叶的食粮。自爆叶的杀手锏，通过吸收查克拉让自身变大，在施主者的命令下可以自爆。团葬的通灵兽默默，张大嘴巴利用风盾将前方的物体吞噬，在佐助和团葬的交手中首次出现，就被佐助一记好火球打伤。乌隐村的二代水影，鬼灯幻月的通灵兽。肾，说实话，大宇第一眼看上去就像一个大嘎子。肾可以施展庞大规模的树海市蜃楼，一度让忍者联军陷入慌乱。肾还能使出威力巨大的特殊水盾，含油的水盾能将物理攻击无效化。除了特殊水盾，肾的必杀技是真威暴威，使用期间可以无限次的爆炸。迪达拉那是长苦了啊。山椒鱼，鱼忍村前任首领山椒鱼半藏的通灵兽，居住在鱼忍村大山里，永远都跟半藏一起出现。手居的连多利是一只独眼连用，速度极快。手居曾召唤出连多利，配合他的大扇子，瞬秒了多优野。多优野的通灵兽是三只怒鬼，也就是三具尸体人偶，被多优野靠敌声控制，在夺取佐助篇中被手居秒杀。鬼通丸的通灵兽是大型蜘蛛，在与日向宁次一战中，鬼通丸通灵蜘蛛，蜘蛛的腹部瞬间释放出大量的小蜘蛛，扰乱了宁次的行动。干尸鬼蛟的通灵兽是鲛杀。可以随时召唤出鲛杀，快速的进行攻击或防御。还有就是动画原创的究极通灵兽，这只通灵兽没有具体的名字，在动画原创剧情里，通灵兽是可以随意捕捉贩卖，其中究极通灵兽就是一直进化的 BOSS， 能吞食其他通灵兽，然后获得它的能力。智奶的通灵兽是它的巨大虫子，而平时使用的寄坏虫是游女一族的秘书。在博人传，智奶就靠通灵巨大虫子救了溺水的博人。最后一个就是麦特凯老师了，大名鼎鼎的辅助型通灵兽忍龟，实力十分恐怖。OK， 火影里全部的通灵兽都在这儿了。这期大宇光是查资料做笔记也就花了整整三天，真的是特别特别用心想做好这一期，也非常感谢给大宇点赞，一直能看到这里的你们，蒜苗们一直都是我更新下去的动力，真心的谢谢大伙。如果这期点赞还能过一万，大宇呢就整个活说到做到。那好了，本期盘点就到这里了。我是大鱼，我们下期视频再见啊！对了，你问我一共有多少只通灵兽？一百减五十四减三十二加五十九加六十六减十一减二十二减十一减二六，拜了个拜。